আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাকে স্বাগত আমরা পিএইচডি টু এইচটিএমএল করছিলাম তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের পিএইচডি ফাইল ছিল যেটাকে আমরা কনভার্ট করে এইচটিএমএল করেছিলাম এখানে আমরা এক্সট্রা কিছু কাজ করেছি যেমন আমরা এখানে স্লাইডার অ্যাড করেছি এর পাশাপাশি আমরা কিছু কিছু ফন্ট সাইজ একটু বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে করে ইউজার রিডেবল হয় এবং আমি বলেছি যে কখন আপনার কি করা উচিত এখন আমাদের এই প্রজেক্টটা কিন্তু ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে এরকম আপনার যদি মনে হয় বা আপনি যদি মনে করেন যে এই কাজটাই আপনি ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিবেন তাহলে কিন্তু হবে না বর্তমানে প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে মোবাইল ফ্রেন্ডলি হতে হয় মানে মোবাইলে যাতে আপনার ওয়েবসাইটটা ভালোভাবে দেখা যায় সেটা চেক করতে হয় এখন আপনি যদি একটু দেখতে চান যে আপনার এই প্রজেক্টটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না তাহলে আপনি দেখেন যে এই প্রজেক্টটা কিন্তু মোবাইল ফ্রেন্ডলি না দেখেন এই যে কী একটা অবস্থা এই যে এখানে দেখেন টেক্সটের উপর টেক্সট উঠে গেছে এখানে দেখেন মানে বাজে একটা অবস্থা তো এই ভিডিওতে আমি হচ্ছে এই মোবাইলটাকে এই প্রজেক্টটাকে রেসপন্সিভ করব তাই আপনি যদি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন তো প্রথমে এখানে দেখেন আমাদের যে এরিয়া এই এরিয়াগুলোকে রেসপন্সিভ করতে হবে একটা একটা করে তো সবার আগে আমি মোবাইলের জন্য না আমি আসলে ট্যাবলেটের জন্য এটাকে রেসপন্সিভ করব এরপরে হচ্ছে আমরা এটাকে মোবাইলের জন্য করব তো এটা আমাদের যে প্রজেক্টের ফোল্ডার এই ফোল্ডারে আমি এখন সিএসএস ফোল্ডারে গিয়ে আমি এখানে একটা নতুন সিএসএস ফাইল নিব কারণ আপনারা জানেন আমি যদি চাইতাম তাহলে আমি কিন্তু ওই যে স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের ওখানেই আমি কাজ করতে পারতাম কিন্তু আমি আলাদা করে একটা সিএসএস ফাইল নেওয়ার কারণ হচ্ছে কি যে আলাদা একটা ফাইল নিলে হচ্ছে যে আমার অর্গানাইজ করতে সুবিধা হবে তো এই জন্য আমি আলাদা করে একটা সিএসএস ফাইল নিবো যেটার নাম হবে রেসপন্সিভ এবং এই সিএসএস ফাইলটাকে আমি অ্যাড করে দিব তো এটাকে আমি স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের নিচে অ্যাড করবো কারণ আমি আগেও বলেছি আমরা যদি দুইটা একই প্রপার্টি নিয়ে যেমন মনে করেন যেখানে কন্টেনার একটা প্রপার্টি আমি যদি আলাদা আরেকটা করে প্রপার্টি নিই তাহলে নিচের প্রপার্টিটা প্রায়োরিটি বেশি পাবে তো এই কারণে আমরা হচ্ছে যেহেতু আমরা ওভার রাইড করবো বারবার তো সেই কারণে আমরা এটাকে এভাবে দিব তো আমরা এই যে রেসপন্সিভ এটাকে হচ্ছে আমরা এই যে নিচে এখানে অ্যাড করে দিব তো আমরা দিব সিএসএস স্ল্যাশ রেসপন্সিভ সি এস এস তো আমরা এটাকে ইনক্লুড করে নিলাম তো ইনক্লুড করার পরে আমরা হচ্ছে যে এটাকে যে কন্ট্রোল করবো আমরা চাচ্ছি এটা আসলে কি সেটা আগে আপনাকে বুঝতে হবে আমি একটু মূল লেয়ারটে আসি আমরা আসলে কি চাচ্ছি দেখেন আমার এই যে ওয়েবসাইটটা এই ওয়েবসাইটটা ডেস্কটপে এরকম দেখা যাচ্ছে এবং আমি যদি একটু চেক করি যে ল্যাপটপে আমার ওয়েবসাইটটা কেমন দেখা যাবে তাহলে দেখেন আমি যদি ল্যাপটপ সিলেক্ট করে দিই দেখেন ল্যাপটপেও আমার ওয়েবসাইটটা কিন্তু ভালো দেখা যাচ্ছে কিন্তু যখন আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে ট্যাবলেটের জন্য নিয়ে যাচ্ছি তখন আর ওয়েবসাইটটা ভালো দেখা যাচ্ছে না তো এবার আমি একটু ফুল স্ক্রিনে এসে আপনাদেরকে একটু দেখাই যে এখানে আসলে কি ব্যাপারটা হচ্ছে তো এই দেখেন আমার এটা স্ক্রিন সাইজ আমি একটু স্ক্রিন সাইজটাকে বড় ছোটো করে দেখাই তো দেখেন যে আমি যখন স্ক্রিন ছোট করছি তখনও কিন্তু ওয়েবসাইটটা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত এরপর যখন আমি এটাকে আর একটু ছোট করছি তখন দেখেন এটা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এটা ভেঙে যাচ্ছে এবং আমি যদি এই এরিয়াগুলোতে আসি বা তখন আপনি একটু দেখতে পাবেন দেখেন এই যে আমি যত ছোট করছি উইন্ডোটা তত হচ্ছে যে এটা দেখতে খারাপ লাগছে তো ক্লায়েন্ট হচ্ছে যে এক এক সময় এক এক রকম স্ক্রিনে মানুষ দেখবে কখনো সে তার পোর্ট্রেট মুডে দেখবে কখনো ল্যান্ডস্কেপ মুডে তার ফোন থেকে হয়তো আপনার ওয়েবসাইটটা দেখবে কখনো ট্যাবলেট থেকে দেখবে কখনো ডেস্কটপ থেকে দেখবে তো কখন আপনার ওয়েবসাইটটা ঠিক কেমন দেখা যাচ্ছে এটা এখানে একটা ব্যাপার আছে আপনার ওয়েবসাইটটা সবগুলো ডিভাইসে পারফেক্টলি দেখা যেতে হবে তো এটাকে আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করবেন এটা যতটা আপনার কাছে এখন জটিল মনে হচ্ছে এতটা জটিল না আসলে হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা কমেন্ট লিখলাম যে আমরা আসলে ট্যাবলেটের জন্য এটাকে রেসপন্সিভ করবো তো আমি লিখব ট্যাবলেট লেআউট তো আমি ট্যাবলেট লেআউট লিখলাম এখন এই ট্যাবলেট লেআউটে আমরা আসলে কি করবো মিডিয়া কোয়ারি নিয়ে কাজ করবো সিএসএস এর প্রপার্টি তো আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট মিডিয়া মিডিয়া লিখে তারপরে আমরা লিবো অনলি অনলি দিয়ে তারপর দিব স্ক্রিন মানে আমরা স্ক্রিনের একটা সাইজ দিয়ে দিব এখানে স্ক্রিন তারপরে অ্যান্ড অ্যান্ড দিয়ে এখানে আমরা একটা মিনিমাম স্ক্রিন এর উইড দিব এবং ম্যাক্সিমাম একটা স্ক্রিনের উইড দিব তো আমি মনে করেন অ্যান্ড দিয়ে আবার একটা ফার্স্ট প্যাকেট দিব এভাবে দিয়ে তারপরে আমরা কলমটা দিয়ে এখানে আমরা আমাদের কোডগুলো লিখব তো মিনিমাম উইড আমি মিনিমাম মানে একদম আমি চাচ্ছি আমার ওয়েবসাইটটা সব থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাক তো আমি দিব হচ্ছে মিনিমাম উইড মিনিমাম উইড মিনিমাম উইড আমি যেহেতু সব থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছি তো আমি এটাকে দুইশো পিক্সেল রাখব যাতে করে সব থেকে বেশি একদম আপনি যদি অনেক পুরাতন কোনো স্মার্টফোনও হাতে পান বা কোনো ফোন যেটাতে হচ্ছে ইন্টারনেট সাপোর্ট করে সেটার পিক্সেল উইড হতে হতে পারে দুইশো পিক্সেলের কমে কোনো যেসব ডিসপ্লে থাকে ওই সব ডিসপ্লের ফোনে আসলে ইন্টারনেট সাপোর্টটা দেওয়া হয় না তো এমন হতে পারে অনেক
स्पेसिफिक भावे बोले दीचे जब आपने एकदम शॉप थे के छोटो स्क्रीन थे के शुरू करे आईपैड पर जोन तो आईपैड प्रो पर जोन तो आपने प्राय शॉप गुलो सपोर्ट ही पे जब हैं और आईपैड प्रो थर्टी थर्टी न तो আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড নিব হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার জন্য আমরা কি করব আমরা প্রথমে বডিতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেই তো মনে করুন আমরা দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড তো রেড দিয়ে আমি একটু এবার এটাকে প্রজেক্টটাকে রিফ্রেশ করি তো দেখেন এখন আমার প্রজেক্টে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু আমি যখন প্রজেক্টের স্ক্রিনটাকে ছোট করতে থাকব একটা সময় আসলে হঠাৎ করে দেখবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রেড হয়ে গেছে आईपैड मोड़े देखें आईपैड मोड़े आश्रय पड़े इटा फुल एरिया टा एरुकोम होएगा चे तो आईपैड हमारे जी मिनी मेनू एरिया टा ठीक आचे हमारे टा चेंज कुत्ता हो बने एवं हमारे जी बैकग्राउंड कलर डेफिनेटली टा लग बोना हमारे जस्ट चेक करो जो नोट नहीं चिल्म এখন আপনি দেখেন এটা এরকম হলো তাই না এখন এখানে দেখেন আমার এই যে লোগোটা এই লোগোটা এই পাশে আছে কিন্তু এরিয়াটা ব্রোকেন হয়ে গেছে তো আমরা এটা একটু ফিক্স করি আমরা ইনস্পেক্ট এলিমেন্টে আসব এসে এখানে দেখেন এই যে লোগো এরিয়া আছে তো আমরা লোগো এরিয়াটাকে সিলেক্ট করে এটার যে উইড আছে হচ্ছে 240 পিক্সেল আমরা 240 পিক্সেল রেখে হচ্ছে देखिए हमरा कोटों टुकु दिले हमारे प्रोजेक्ट ठीक जगह चला शक्त देखें हमें चश्मों पॉन्च चश्म कर दे हमारे तो स्पेस आश्लोल दौर करने का चश्मों शायद था कुछ तो हमें ये टके जब पूरों सीएसएस प्रॉपर्टी टके हमें खान थे के कॉपी करें ना हमारे जो टैबलेट ले आउट देखने हमने दी दी এখন আমি শুধু চেঞ্জ করেছি আমাদের ম্যাক্স উইড আর কিছু কিন্তু আমি চেঞ্জ করিনি তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব এখন দেখেন আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এখানে এখানে আসলে দেখেন আমি যে সিএসএস প্রপার্টিতে যেটা নিলাম মিডিয়া কোয়ারিতে সেটা কিন্তু ফুল প্রায়োরিটি পাচ্ছে এবং আমাদের যে মেইন সিএসএস প্রপার্টি ছিল সেটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে না তার মানে সবাই ওভাররাইট হচ্ছে আমি সবার জন্য ওভাররাইট চাচ্ছি না আমি শুধু ম্যাক্স উইডের জন্য ওভাররাইট চাচ্ছি তো আমি কি করব বাকি যে কোডগুলো আছে এগুলোকে ডিলিট করে দেব তো এটা করার পর এখন আমি রিফ্রেশ করলে দেখেন এই যে শুধু এইটুকু পাচ্ছে আর বাকিটা ওভাররাইট হলো আমি বাকি কাজগুলোতে এভাবেই কাজ করে যাব হ্যাঁ এবার দেখেন আমাদের এই যে ন্যাভিগেশন মেনু এই ন্যাভিগেশন মেনুটা মোবাইল ইউজারদের জন্য এরকম থাকুক এটা আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে মোবাইল ইউজারদের জন্য এই ন্যাভিগেশন মেনুটা চেঞ্জ হয়ে যাক তো এটার জন্য আপনি অনেক যে কোয়ারি প্লাগইন আছে আপনি যে কোনো যে কোয়ারি প্লাগইন ব্যবহার করতে পারেন যেটা আপনার কাছে সুবিধা মনে হয় তো এখানে আমরা হচ্ছে ব্যবহার করব মেইন মেনু নামে একটা যে কোয়ারি প্লাগইন তো আমরা এখন সার্চ দেব হচ্ছে মেইন মেনু যে কোয়ারি প্লাগইন নামে সার্চ দিলে একদম প্রথমেই আপনি পাবেন যে গিটহাব পেজ তো এই গিটহাব পেজটা ওপেন করবেন তো ওপেন করে এখানে দেখেন এই যে কোড কোড থেকে ডাউনলোড জিপ এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে ডিপ ফাইলটা ডাউনলোড হবে খুবই লাইট হয় এটা একটা যে কোয়ারি প্লাগইন এবং এটাতে ড্রপ ডাউন সাপোর্ট সহ আছে আমার কাছে প্লাগইনটা ভালোই লেগেছে তো এইজন্য আমি এটা ব্যবহার করছি তো দেখেন এখানে আসলে আপনি দেখবেন এখানে দেখেন একটা ওরা হচ্ছে সিএসএস ফাইল দুইটা দিয়েছে একটা সিএসএস মিনি ফাইল আর একটা ফুল সিএসএস যে কোয়ারিও দুইটা ফাইল দিয়েছে তো আমরা মিনি ফাইল নিয়ে কাজ করব আমাদের যদি কোনো কিছু এডিট করার দরকার হয় আমরা আমাদের মূল যে সিএসএস ফাইল আছে আমরা সেখানে গিয়ে কাজ করব তো আমরা কি করব এই যে সিএসএস ফোল্ডারে এসে দুটাই পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আমাদের যে যে কোয়ারি প্লাগইনটা আছে যে কোয়ারি আইটেমটা সেটা আমরা যে কোয়ারি ফোল্ডারে রাখব যাতে অর্গানাইজড থাকে এবং এই যে শেষে যে ডট যে কোয়ারি এটুকো অংশ আমরা বাদ দিয়ে দেই যাতে করে রিয়েলিস্টিক লাগে তো আমরা যে দুটা ফাইল নিলাম এই দুটা ফাইলটাকে অবশ্যই ইনক্লুড করতে হবে তো দেখেন রেসপন্সিভের সময় আমাদের ওভাররাইট করব তাই আমরা এই কাজ করছি আর যেহেতু এটা একটু ডিপেন্ডেন্ট সে ক্ষেত্রে আমরা এটাকে প্রথমে দিয়ে দিতে পারি এখানে जे कोनो जगह आपने लोड करते पारे न समस्या नहीं तो बच्चे इस टाइप का स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल एक ऊपर लोड करो जो ना हैं तो हमें एकदम शोभा ऊपर दिलाऊं कोनो समस्या नहीं आर इखाने आज जेएस फाइल टाइप के हमरा ऐड करो तो हमें बीएक्स लेटर नीचे ऐड करी समस्या नहीं जेका निच्छा तो अबे जे अपना मेन যে আপনি যে লাইব্রেরিটা অ্যাড করেছেন তার নিচে অ্যাড করবেন মানে এই দুইটার মাঝখানে কারণ অ্যাকটিভ ডট জেএসটা সবার শেষ আগেই আপনি অ্যাক্টিভ করলেন প্লাগইন পরে যদি প্লাগইনটা লোড করেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রে প্লাগইনটা ঠিকমতো কাজ করে না তো এইজন্য আপনি এভাবে করবেন মেইন ডট জেএস ফাইল এবং গুগল এর থেকে আপনি যে যে করে মেইন ফাইলটা নিচ্ছেন এই দুইটা ফাইলের মাঝখানে আপনি লোড করবেন তাহলে আপনার কাজটা ভালোভাবে লোড হবে এই হোয়াইট স্পেস গুলো দরকার নেই বাদ দিয়ে দিলাম আচ্ছা তো এখন আমাদের যে করে প্লাগইনটা লোড হলো তো এখন আমি যদি রিফ্রেশ করি দেখা যাবে না কারণ আমাকে প্লাগইনটা লোড করলেই হবে না অ্যাক্টিভ করতে হবে তো অ্যাক্টিভের জন্য আমাদের একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে মেইন ডট জেএস নামে তো এখানে আমরা অ্যাক্টিভ করব তো আপনি যদি একটু গিটহাবে আসেন উনি কিন্তু ডিটেইল বলে দিয়েছে আপনি প্লাগইনটাকে কিভাবে অ্যাক্টিভ করবেন ডক
এখানে দেখেন এই যে যে কোয়েরি আছে এবং ডলার সাইন আছে আপনি দুই ভাবে দিতে পারেন তবে যে কোয়েরি যদি থাকে যেমন ওয়ার্ডপ্রেসের প্রজেক্টে আপনি কাজ করতে গেলে সবগুলো কিন্তু যে কোয়েরি থাকতে হবে এই ডলার সাইন গুলো যে কোয়েরি করে দিতে হবে আর এইচটিএমএল প্রজেক্ট থাকলে সব ডলার সাইন থাকলেও সমস্যা নেই তবে ওয়ার্ডপ্রেসে যখন আপনি যাবেন তখন চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ এটা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা চাচ্ছি আমাদের যে নেভিগেশন মেনুটা এটা হচ্ছে যে একদম সবার উপরে থাকবে মানে এই সেকশনটার উপরে তো সেটা করার জন্য আমি কি করবো আমার যে এরিয়াটা আছে এটা এই যে হেডার এই হেডারে এসে আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে হেডারের উপরে এখানে আমি হচ্ছে যে একটা ডিপ নিয়ে নিই যে ডিপটার নাম দিলাম মনে করেন মোবাইল মেনু এবং আমাদের কিছু সিএসএস নেস্টেটের দরকার হবে তো আমরা এভাবে নিলাম মোবাইল মেনু হ্যাঁ আর এই যে এখানে হেডার এরিয়াতে টপ হেডার এরিয়া আর হচ্ছে আমাদের মেইন হেডার এরিয়া এবং এই যে মেইন মেনু এভাবে রাখলাম তাহলে আপনাদের হচ্ছে কাজ করতে সুবিধা হবে এখন আমাদের মেইন মেনুটা কোথায় মানে মেইন মেনুটা যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই মেনুটা দেখা যাবে না এটা কিন্তু হাইড হয়ে যাবে তো সে করার জন্য আমাদের এই যে আইডি আছে মেইন মেনু আমরা এই আইডিটা নিব যেখানে আমাদের ক্লাসটা অ্যাক্টিভ হবে তো এই যে ওনারা যে আইডিটা দিয়েছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে আমাদের আইডিটা আমরা এখানে দিয়ে দিব দিয়ে এখানে হচ্ছে আমরা এখন কিছু প্রপার্টি অ্যাড করব যেমন হচ্ছে যে এই যে মোবাইল মেনু এটা কোথায় গেলে অ্যাক্টিভ হবে কোন জায়গা তো আমরা লিখে দিলাম মেন মেনু কন্টেইনার মানে মেন মেনুর একটা কন্টেইনার আমরা দিব যেটা কোথায় আসলে এই প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ হবে সেটা তো আমরা আমাদের যে আইডিটা নিলাম একটু আগেই মোবাইল মেনু এই আইডিটাতে আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করব তো আমরা এটাকে এভাবে দিলাম কমা এবং আমরা হচ্ছে যে কোন স্ক্রিন সাইজে এটাকে দেখা যাবে আমরা সেটা একটু দিয়ে দিব এখানে মেন স্ক্রিন উইট উইটটা হবে সেভেন সিক্স এইট মানে একটা পিক্সেল লেখা দরকার নেই আপনি যে করেতে যখন কাজ করবেন তখন এভাবে দিলেই কাজ করবে তো এখন আমরা একটু রিফ্রেশ করে দেখি আমাদের কি প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ হলো কি না তো দেখেন এই যে এখানে আমাদের যে করি প্লাগ ইনটা আসছে কিন্তু যে করি প্লাগ ইনটা কোনো কারণে অ্যাক্টিভ হয়নি তো আমরা একটু দেখি যে প্রবলেমটা কোথায় হলো এখানে দেখেন আমি কিন্তু এই যে মোবাইল মেনু নিলাম মোবাইল মেনুটা কি আমার মোবাইল মেনুটা একটা আইডি তাহলে আমাকে এখানে আইডিটাকে ডিফাইন করে দিতে হবে আইডিটা ডিফাইন করে দিলাম এবার আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন এই যে আমাদের মোবাইল মেনুটা পেয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমাদের এই মোবাইল মেনুটা পেলো এখন দেখেন এই যে মোবাইল মেনুর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পাচ্ছে প্লাস হচ্ছে আমাদের এই যে ড্রপ ডাউন মেনুগুলো এখানে সুন্দর করে কাজ করছে তো আমাদের যা যা অ্যারোর এখন ফিক্স করা দরকার আমরা সেগুলো একটা একটা করে ফিক্স করে ফেলি তো সবার আগে হচ্ছে আমাদের যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসতেছে হচ্ছে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়েছিলাম আমাদের নেভিগেশন মেনুতে সেইখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আসছে তো আমরা কি করব এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে করে দিব নান এভাবে তো নান করে দিলে দেখেন এখন একটুখানি রয়ে গেছে সেটা আসলে আমাদের আফটার আমরা অ্যাড করেছিলাম আমার মনে হয় আপনাদের মনে আছে ফুল কোডগুলো আপনার মনে থাকার কথা তো আমরা এখানে ওইটাও অ্যাড করে দিব কোনো সমস্যা নেই তো এখানে এসে আমরা এখন আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা যে দিলাম নান এটাকে আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব এবং আমরা এখানে একটা আফটার নিয়েছিলাম এই যে আফটার সেই আফটারটাকে আমরা করে দিব হচ্ছে ডিসপ্লে নান তাহলে দেখেন আমাদের এই এরিয়াটা সুন্দরভাবে কাজ করছে এখন দেখেন আমি রিফ্রেশ করি তাহলে এখন দেখেন এটা এরকম হচ্ছে এখন দেখেন আমার এখানে অনেকখানি হোয়াইট স্পেস আছে আমি হোয়াইট স্পেসটা চাচ্ছি না তো আমি যে মার্জিনটা ব্যবহার করেছিলাম আমাদের ন্যাব মেন এখানে সেটাকে আমরা এখন বাদ দিয়ে দিব তো মার্জিন টপ ফর্টি ফোর ফিক্সেল আছে আমরা এটাকে জিরো করে দিই তাহলে দেখেন এটা এরকম হলো তো আমি এটাকে কপি রুল করলাম করে এখানে আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিব আচ্ছা এবার এটাকে রিফ্রেশ করি আচ্ছা এখনও এখানে আরও কিছু হোয়াইট স্পেস আছে যেমন যে আমাদের যে প্যারিং আমরা নিয়েছিলাম এবং আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমরা একটা মিনিমাম হাইট নিয়েছিলাম সেই মিনিমাম হাইটটাকে বাদ দিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে ঠিক হচ্ছে মিনিমাম হাইটটাকে আমরা অটো করে দিলাম তো আমরা যে ইনার মেনু নিলাম একটু আগে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে এভাবে দিব আচ্ছা আমরা যে অটো লিখেছি সেটা এখানে ওঠে নি তো আমরা একটু লিখে দিই অটো আচ্ছা এবার আমরা রিফ্রেশ করি দেখেন এটা আসলে ওভারল্যাপিং হচ্ছে দেখেন হ্যাঁ এই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে সেটা এখন আমরা ফিক্স করব দেখেন এই যে আমাদের এই এ আর এই হচ্ছে আমাদের ন্যাব মেনু তো ন্যাব ন্যাব মেনুটা হচ্ছে যে এটার উপরে ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে তো আমরা একটা কাজ করবো আমরা এটাকে একটা উইট দিয়ে দিই আমরা যে উইট হান্ড্রেড পারসেন্ট দিয়েছিলাম এটাকে আমরা একটু কমিয়ে দিই হ্যাঁ মনে করেন এইটি ফাইভ বা এইটি তাহলে আমাদের এটা ঠিকঠাক কাজ করবে তো আমরা দুইটা জিনিস মার্জিন টপ আ
এখন দেখেন আমাদের মেনুটা সুন্দরভাবে কাজ করছে আমরা একটু ড্রপ ডাউনটা চেক করি দেখেন আমাদের ড্রপ ডাউন থেকে শুরু করে সব সুন্দরভাবে কাজ করছে মানে মোবাইল ইউজাররা এখন খুব সুন্দর করে দেখতে পাবে এবং দেখেন আমাদের এখানকার যে নেভিগেশন মেনু ছিল সেটা বাদ হয়ে গেছে ওরা যে কোয়ারির মাধ্যমে এখানে দেখেন ডিসপ্লে নান নামে একটা প্রপার্টি অটো অ্যাড করে দিয়েছে হ্যাঁ মোবাইলে আসলে এবং আপনি যখন ডেস্কটপে চলে যাবেন তখন দেখবেন এটা ঠিক কাজ করছে আমরা যদি একটু ডেস্কটপ ভার্সনে যাই তাহলে আপনি দেখবেন এই যে আমি এখনও ডেস্কটপে আছি ঠিক আছে যখনই আমি ট্যাবলেট মোডে যাব তখনই দেখবেন যে উপরে এটা চলে আসবে দেখেন এটা এখানে আসছে না আমাকে রিলোড দিতে হবে দিলেই ওটা উপরে চলে আসবে এই দেখেন এখন এখানে দেখেন এই যে আমি স্ক্রিন ছোটো করা তো একটা জিনিস আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি যে স্ক্রিনের উইট দিয়েছিলাম এখানে দেখেন আমি ম্যাক্স উইট দিয়েছি নয়শো একানব্বই তো সেম উইটটাই আমাকে এখানে দিতে হবে ছয়শো আটষট্টির পরিবর্তে এখন আমরা যদি একটু প্রজেক্টটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে আপনি এখন ঠিকভাবে দেখবেন যে যখনই আমাদের মোবাইল মেনুটা চলে যাবে ঠিক তখনই আমাদের নেভিগেশান মেনুটা চলে আসবে হ্যাঁ তো এইভাবে হচ্ছে আপনি একটু চেক করে দেখবেন যে কী কী এরর হয় তাহলে সেগুলো আপনার ফিক্স করতে অনেক বেশি সুবিধা হবে তো এখানে আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে অনেক হোয়াইট স্পেস আমাদের এত হোয়াইট স্পেস দরকার নেই তো আমরা এখন যেটা করব এই যে এই এরিয়াটাতে অনেক বেশি হোয়াইট স্পেস আছে তো আমরা এই যে দেখেন এখানে প্যাডিং ফর্টি পিক্সেল প্যাডিং আমার এত দরকার নেই আমি বিশ পিক্সেল প্যাডিং জিরো করে দিই তাহলে দেখেন এখন এরিয়াটা ভালো লাগছে এবং আমার সোশ্যাল সেকশানের এখানে একটু সমস্যা আছে সেটাও ফিক্স করতে হবে তো করব সবই ফিক্স করে ফেলবো আচ্ছা এখন দেখেন এখানে যে আমাদের যে সোশ্যাল এরিয়াটা এটার উপরে প্যাডিং টপ ছিল তো প্যাডিং টপ আমরা একটু কমিয়ে দিই প্যাডিং টপ আমরা টেন পিক্সেল দিয়ে একটু চেক করি যে কত দিলে ঠিকঠাকভাবে হয় হ্যাঁ দেখেন আমরা টেন পিক্সেল রেখে একটু বাড়াই থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন ফোরটিন থার্টিন হ্যাঁ এতটুকু থাকলে মনে হচ্ছে ভালো তো আমি এইটুকু সোশ্যাল এরিয়ার জন্য এটা কপি করে নিয়ে আমরা যে সোশ্যাল এরিয়ার জন্য একটা উইট দিয়েছি সেখানেই আমরা জাস্ট চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ এভাবে তাহলে দেখেন এখন আপনার কাজটা সুন্দরভাবে হলো এবার একটু দেখেন একটু হ্যাঁ এখানে আর কোনো প্রবলেম নেই এবার হচ্ছে আমাদের এই যে স্লাইডার তো স্লাইডারের মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল দিয়েছিলাম এটাকে আমরা কমিয়ে জিরো করে দিই তাহলে জায়গাটা ঠিক হচ্ছে আর কোনো প্রবলেম নেই স্লাইডারের জন্য স্লাইডারটা আমাদের এমনিতেই মোবাইল ফ্রেন্ডলি বিএক স্লাইডার তো দেখেন এই যে আমাদের এই এরিয়াটা হলো এখন হচ্ছে আমাদের এই যে এই এরিয়া এরিয়াটা দেখেন একদম যাচ্ছে তাই অবস্থা তো এটাকে ফিক্স করার জন্য এই যে হিউজ টাইটেল এটাকে আমরা ফ্রন্ট সাইজটা কমিয়ে দিই আসলে কতটুকু কমালে দেখতে ভালো লাগছে দেখেন ফিফটি ফাইভ পাক্স পিক্সেল আমার মনে হয় ঠিক আছে তো আমরা ফিফটি ফাইভ পিক্সেলই রাখবো স্লাইডারে যেহেতু কাজ নেই হিরো এরিয়াটাকে আমরা একটু ফিক্স করে ফেললাম এখানে এভাবে ফিক্স করে ফেললাম হুম আচ্ছা এখন এখানে আসি এই জায়গাটা মোবাইলের জন্য ট্যাবলেটের জন্য ঠিকই আছে এবং ফুটার এরিয়াটাও ট্যাবলেটের জন্য ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা এখন ট্যাবলেটের জন্য রেডি হয়ে গেছে তো এখন হচ্ছে আমরা মোবাইলের জন্য রেডি করব সেটা করার জন্য আমরা আমরা আগে আইফোন সিক্স সেভেন এইট আইওএস ইলেভেন এটা সিলেক্ট করব কারণ এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে আপনি এখনকার দিনে যত অ্যান্ড্রয়েড সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লের ফোনগুলো আছে সবগুলোর হচ্ছে যে এই পিক্সেলের সাথে মিলে যায় তো এই জন্য আমরা হচ্ছে যে এটা নিয়ে কাজ করব এবং আমরা বাকিগুলোও চেক করব কোনো সমস্যা নেই তো আমাদের এখানে সিএস এসে তো আর কোনো দরকার নেই এই জায়গাটা স্পেসটা বাদ দিয়ে আমরা এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করব করে আমরা মোবাইলের জন্য দেখেন যখন আমরা মোবাইলে চলে আসলাম তখন আমাদের আরও কিছু ফিক্সিং করা লাগছে যেহেতু আমরা ছোটো স্ক্রিনে আসছি তো এই ছোটো স্ক্রিনের এই ফিক্সিংগুলো আমরা এখন করব তো এখানে এসে আমাদের যে ম্যাক্স উইড এটাকে আমরা ছয়শো পঞ্চাশ করে দিব এটাকে আমরা চারশো আশি করে দিব এবং এগুলো আমরা বাদ দিয়ে দিই আমরা এখানে যা নিয়েছি সেগুলো সবই এখানে পাবে কারণ আমরা হচ্ছে যে দুশো পিক্সেল দিয়েছিলাম এখানে মনে আছে তো অবশ্যই তো এখন আমরা একটু রিফ্রেশ করি আরেকবার করার পর এখন দেখেন আমি চাচ্ছি যে এ মোবাইলে যখন আসব তখন আমাদের এই যে মিনি মেনু এটা সেন্টার ল্যান্ড হবে এ সার্চ বারটা নিচে চলে আসবে এরকম তো সেটা করার জন্য আমরা এখন এখানে আসলাম এসে এখানে আমাদের যে মিনি মেনু নিলাম এটার উইটটাকে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট করে দেবো এভাবে হানড্রেড পারসেন্ট করে তারপরে আমরা একটা কাজ করি মার্জিন বটম দিই টেন পিক্সেল আচ্ছা তো কপি করলাম পেস্ট ম্যাক্সিমাম কাজ এখানে জাস্ট কপি পেস্ট এরকম আর কি একটা ব্যাপার আচ্ছা এটাকে ট্যাবলেটের পরিবর্তে মোবাইল লেআউট লিখব এবার এটা টেক্সট লাইনটা এভাবে না থেকে সেন্টার লাইন থাকলে আমার মনে হয় ভালো লাগবে তো আমরা
আচ্ছা এবার দেখেন এখানে হচ্ছে যে একটা সার্চ অপশন আছে তো এই যে সার্চ অপশন এটাকে আমরা উইডটা এভাবে না রেখে আমরা এটাকে উইডটা দুশো পঞ্চাশ পিক্সেল করে দিব ফিক্সড এবং এটাকে ফ্লোট রাইটের পরিবর্তে আমরা দিব হচ্ছে ফ্লোট নান আর মার্জিন দিব জিরো অটো যাতে এটা সেন্টার অ্যালাইন্ড হয় আর এটাকে আমরা করে দিব নান তাহলে দেখেন এটা এখন সেন্টার অ্যালাইন্ড হলো এবং সব স্ক্রিনে এটা ভালো দেখা যাবে আমরা এটা ভাবে দিলাম আচ্ছা এবার এখানে যে মেনুটা মেনুর এই এই লোগোর এরিয়াটাকে এটাকেও আমরা সেন্টার অ্যালাইন করে দিবো তো আমি জাস্ট এই ক্লাসটা লোগোর এই ক্লাসটাকে কপি করে সার্চ এরিয়ার সাথে কমা দিয়ে দিয়ে দিব তাহলে কমা মানে সার্চ এরিয়াতে আমি যে প্রপার্টি লিখলাম সেম প্রপার্টি আমার লোগোতে চলে আসবে আমাকে আর নতুন করে আরেকটা লাইন সিএসএস লিখতে হবে না আমি এবার ডুপ্লিকেট করি আমাদের যে লোগোটা সেন্টার অ্যালাইন হয়ে গেলো এবার হচ্ছে আমাদের এই যে সোশ্যাল সেকশানটা এই এরিয়াটাও সেন্টার অ্যালাইন চাচ্ছি তো এটার এই যে ইউএল এই ইউএলটাকে আমি কপি করলাম কারণ হচ্ছে আমি এখানে যেরকম ইউএল সেন্টার দিলাম সেন্টার অ্যালাইন এটাও ইউএল সেন্টার অ্যালাইন হবে তো আমি একবার যেহেতু লিখেছি মিনি মেনু ইউএল এল আই একবার ইউএল একবার লিখেছি সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট কমা দিয়ে এটা লিখে দিব তাহলে আমার একই লাইন আর দুইবার লেখা লাগবে না হ্যাঁ একই প্রপার্টি দুইবার যে এটা লেখা যে কথা এটাকে ডুপ্লিকেট করে হচ্ছে যে মানে দেখেন এই দুইটা কিন্তু একই এটা লেখা যে কথা আর একটু আগে আমি যেটা দেখলেন এটা দুইটা কিন্তু একই জিনিস হ্যাঁ তো আমি এক লাইন সিএসএস কম লেখা লাগলো এই জন্য এভাবে লিখলাম রিফ্রেশ করলাম তাহলে দেখেন এখন সবই সেন্টার অ্যালাইন্ড হয়ে গেল আমাদের লোগোটা সবই সেন্টার অ্যালাইন্ড এখানে একটু প্রবলেম যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে এগুলো আইকনগুলো সেন্টার অ্যালাইন না হচ্ছে না এটার একটা কারণ হচ্ছে কি আমরা যে এলআইতে মার্জিন লেফট দিয়েছিলাম তো মার্জিন লেফটের পরিবর্তে আমরা একটা কাজ করি মার্জিন দিব জিরো মানে উপরে নিচে থাকবে জিরো আর ডানে বামে আমরা দিলাম মনে করেন ফাইভ পিক্সেল তাহলে দেখেন এখন এরা সেন্টার অ্যালাইন পারফেক্টলি হবে এখন আর এদের মধ্যে অ্যালাইনমেন্টের প্রবলেম থাকবে না আমার লোগোটা একটু ছোট হওয়াতে কারণ দেখেন আমার যে লোগোটাকেও সেন্টার অ্যালাইন আমরা করতে পারি আচ্ছা আমরা লোগোটাকেও সেন্টার অ্যালাইন করবো দেখেন একটু সমস্যা হচ্ছে কিন্তু আমরা ফিক্স করে ফেলবো সমস্যা নেই আর লোগো এরিয়াটা আমরা একটু দেখি এই যে লোগো এরিয়াতে আমরা যদি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার দিই তাহলে আর কোনো প্রবলেম থাকে না তো আমরা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করে দিলাম ঠিক আছে এবার আমরা রিফ্রেশ করি তো দেখেন এখন আমাদের মোবাইলের জন্য এই এরিয়াটা সুন্দরভাবে মোবাইল ফ্রেন্ডলি হয়ে গেল এবং আমাদের এই যে স্লাইডারটাও মোবাইল ফ্রেন্ডলি এই এরিয়াটা এখানে এই টেক্সটটা অনেক বেশি বড় তো পঞ্চান্ন পিক্সেল অনেক বেশি মোবাইলের জন্য আমরা এটাকে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল করে দিব যত রকম টাইটেল থাকবে সবাইকে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল হ্যাঁ তো এখন দেখেন অটোমেটিক আমার এই জায়গাটা সুন্দর হয়ে গেছে তো আমি এটাকে এখন এখান থেকে কপি করে এনে এখানে দিয়ে দিব আপনি আরেকটু বড় রাখতে পারেন সমস্যা নেই আপনার চয়েস বা ক্লায়েন্টের যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে সে অনুযায়ী আর এই যে আমাদের ইনার হিরো এই ইনার হিরো আমরা হচ্ছে যে প্যাডিং বটম দিয়ে দিই একটুখানি না হলে দেখেন একদম লেগে গেছে এই জায়গাটা তো আমরা প্যাডিং বটম বিশ পিক্সেল দিলাম তো দিলে দেখেন এখন এই জায়গাটা সুন্দর হয়ে গেল তো এখন আমরা এটাকে এখান থেকে কপি করে এনে জাস্ট এখানে বসিয়ে দিব আমার এখানে কাজ অনেক কম করা লাগছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমরা যখন কোর্ট করেছি আমি তখনই আমি কিছু কিছু জায়গায় বলেছি আমরা যাতে সহজে কাজগুলো করতে পারি এই জন্য আমরা এভাবে করবো তো এখন এই জায়গাটাতে এসে আমরা দেখেন এখানে প্যাডিং নিয়েছিলাম ফোর্টি ফাইভ পিক্সেল তো মোবাইলে এত বেশি প্যাডিং দরকার নেই এটাকে বিশ পিক্সেল জিরো করে দিব তাহলেই হবে তো ওয়ার্ক এরিয়ার এই ক্লাসটাকে আমরা নিয়ে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিয়ে জাস্ট প্যাডিংটা আমরা কমালাম এত হোয়াইট স্পেস দরকার নেই এবার দেখেন এখানে যে তিনটা উইট হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে যে এখানে চাইল্ড উইট নিয়েছিলাম তো এখন এই চাইল্ড উইটগুলো নিব এখানে দেখেন এই যে অ্যাবাউট চাইল্ড ওয়ার্ক এতে দেখেন উইড হচ্ছে বত্রিশ পার্সেন্ট আবার দেখেন আমি মার্জিন নিয়েছিলাম ওয়ান পার্সেন্ট মানে ডানে ওয়ান পার্সেন্ট বামে ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে টু পার্সেন্ট গেলে আর থাকে আটানব্বই পার্সেন্ট আমি এখানে দিয়ে দিই আটানব্বই পার্সেন্ট তাহলে দেখেন এটা একদম ফুল উইড জায়গা পেল এবং সবার জন্য দেখেন খুব সুন্দরভাবে আমার এই এরিয়াগুলো হয়ে গেল আমার কোনো সমস্যা নেই জাস্ট একটা জায়গা চেঞ্জ করার পরে আমার ফুল এরিয়াটা রেসপন্সিভ হয়ে গেল দেখেন জাস্ট আমি কোট করার সময় এভাবে চিন্তা করেছিলাম আমি যদি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ক্লাস নিতাম যেমনটা নিয়েছিলাম দেখেন যে অ্যাবাউট এরিয়া সার্ভিস এরিয়া টেস্টিমোনিয়াল এরিয়া তাহলে আমাকে সবার জন্য আলাদা আলাদা সিএসএস লিখতে হতো এখন দেখেন একবারেই কাজ হয়ে গেছে এবং এই জায়গাটাও আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে সমস্যা নেই আপনি যদি চান তাহলে যে স্পেসটা একটু কমাতে পারেন আমার কাছে মনে হচ্ছে সমস্যা নেই এটুকু ঠিকই থাকলো এবারে যে এখানে আসলে এখানেও একই সমস্যা একই রকম ফুটারের জন্য আমরা যে ফর্টি ফাইভ পিক্সেল নিয়েছিলাম তো আমরা যেহেতু শুধু প্যাডিং কমাবো ফুটারের একইভাবে ওয়ার্ক এরিয়াতে আমি একটা কমা দিয়ে ফুটার
আমি যদি এখানে বক্স বর্ডার বক্স ব্যবহার করতাম তাহলে এই প্রবলেমটা হতো না বর্ডার বক্স কি করে ব্যবহার করতে হয় সেই ব্যাপারে আমি বলেছি কিন্তু আমি এই প্রজেক্টে বর্ডার বক্স ইচ্ছে করে ব্যবহার করিনি যাতে করে আপনারা দুটাই বুঝতে পারেন যে কোনটা কি করে অনেক সময় ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে এরকম তো আপনাকে দুইটাই শিখে দিলাম যাতে করে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যখন যেভাবে দরকার সেভাবে ব্যবহার করতে পারেন এখানে আপনি যদি চান তাহলে রিমোট বাটনটাকে লেফট লাইন করতে পারেন জাস্ট আমি যে ফ্লোর রাইট দিয়েছি এটাকে আপনি লেফট করলে দেখেন লেফট লাইন চলে আসলো তো আপনি চাইলে এরকম করতে পারেন যেহেতু আমার এখানে দুইটা আইটেম সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এভাবে থাকলেই ভালো লাগছে এবং আমাদের দেখেন বাকি ফুল প্রজেক্ট রেসপন্সিবল হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে যে কপিরাইট সেকশানে একটু প্রবলেম তো আমরা কপিরাইট সেকশানটা ফিক্স করি এখানে লেফট এটাকে আমরা উইট হানড্রেড পারসেন্ট করবো এবং রাইটের জন্য উইটটাকে হানড্রেড পারসেন্ট করতে হবে এবং টেক্সট অ্যালাইনটাকে লেফট অ্যালাইন করে দেবো বা আপনি যদি চান তাহলে আপনি কিন্তু চাইলে রাইট অ্যালাইনও করতে পারেন আপনার ইচ্ছা এখানে লেখাগুলো খুব কাছাকাছি তো আমরা একটু মার্জিন বটম দিয়ে দেই লেফট কপি রাইটে টেন পিক্সেল দিই রিফ্রেশ করি হ্যাঁ এখন দেখেন আমার পুরো ওয়েবসাইটটা রেসপন্সিভ হয়ে গেছে তো এখন আমরা একটু চেক করি অন্যান্য মোবাইলে কেমন দেখায় যেমন আইফোন এক্স হচ্ছে যে আইফোন এক্সের জন্য যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু আপনার আইফোন এক্সারেও এবং আইফোন ইলেভেনেও দেখা যাবে ঠিক মতো আর আইফোন এক্সেস যদি হয় তাহলে আইফোন ইলেভেন প্রো বা প্রো ম্যাক্স এগুলোতে আপনার ওয়েবসাইটটা এরকম দেখা যাবে তো দেখেন আমরা যদি একটু চেক করতে চাই তো ঠিকই আছে সমস্যা নেই এবার আমরা যদি একটু ইয়েতে করি মানে অ্যান্ড্রয়েডে যাই যেমন অ্যান্ড্রয়েড সেভেন প্লাস আর হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস নাইন তো এখানে আসলেও দেখেন আমাদের প্রজেক্টটা ঠিক মতো দেখাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু ডেভেলপার ভার্সনে আরও অনেকগুলো ডিভাইস আছে দেখেন প্রচুর ডিভাইস আপনি আপনার পছন্দ মতো চয়েস করতে পারবেন এবং যেটা যেটা দেখতে চান জাস্ট ওইটাতে টিক চিহ্ন দিলেই দেখেন এক্সার আছে এক্সার সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে এক্সার চলে আসছে এখানে দেখেন এখন আমি যদি যাই দেখেন আইফোন এক্সার আইফোন এক্সার দিলে এক্সারে কেমন দেখাবে সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন তো প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আছে আপনার যদি মনে হয় আপনি অ্যাড করতে পারবেন আর মজিলার যদি আপনি লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করেন তাহলে এগুলো সবগুলো পাবেন যদিও এই ডেভেলপার এডিশনটা কিন্তু গুগল ক্রোমেও আছে হ্যাঁ এমন না যে শুধু এখানে আছে গুগল ক্রোমেও কিন্তু এটা আছে আপনি যদি গুগল ক্রোমে দেখতে চান সেটাও দেখতে পাবেন যেমন আমি এই প্রজেক্টটাকে যদি এখন ওপেন উইথ গুগল ক্রোম করি তো দেখেন এই যে গুগল ক্রোম এবং আমি যদি এখন ইন্সপেক্ট ইলিমেন্ট করি এখান থেকে দেখেন এই যে মোবাইল ভার্সনে আসি এখানেও আপনি দেখেন যে গুগল ক্রোমেও কিন্তু মোবাইল ভেরিয়েন্টটা আছে রেসপন্সিভ এবং এখানে দেখেন এদেরও কিন্তু আপনি ফোনের সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি যে ফোন এবং এখানে এডিট লিস্টটা আসলে এখানেও কিন্তু অনেকগুলো আপনি ডিভাইস দেখেন প্রচুর ডিভাইস আছে আপনি এড করতে পারবেন যেটা চান সেটা তো এটা কোনো সমস্যা না আপনি যখন যেখানে চান আপনি কাজটা সেখানেই করতে পারবেন তো আমাদের এই প্রজেক্টটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এই প্রজেক্টটা ক্লায়েন্টের কাছে হ্যান্ড ওভার করতে পারি এটা এখন ফুললি রেসপন্সিভ হয়ে গেছে দেখেন আমি যদি একটু স্ক্রিন মিনিফাই করে করে দেখাতে চাই তো এখন হচ্ছে যে আমরা যদি এটা চাই এটা ক্লায়েন্টকে হ্যান্ড ওভার করতে পারি কিন্তু আমরা এটাকে এখনই ক্লায়েন্টকে হ্যান্ড ওভার করবো না তার আগে আমরা একটু প্রজেক্টটাকে অনলাইনে আপলোড করব হ্যাঁ কোনো একটা লাইভ সার্ভারে আপলোড করব আপলোড করে আমরা একটু কোডগুলো চেক করব চেক করার পর আমরা বুঝতে পারব যে এটাতে আর কোনো এরোর আছে নাকি এছাড়া ডাব্লু থ্রি সি ভ্যালিডেশান আমাদের চেক করতে হবে কারণ আপনার প্রজেক্টের আপনি যে কোডগুলো লিখেছেন সেটা ডাব্লু থ্রি সি ভ্যালিড কিনা সেটা চেক করতে হয় কারণ ডেভেলপাররা অনেক রকম কোড করে সেই কোডে প্রচুর ভুল থাকে তো আপনার কোডটা যদি ডাব্লু থ্রি সি ভ্যালিড হয় তার মানে আপনার কোডটা পারফেক্ট এটা একটা ভ্যালিডেশান যারা হচ্ছে যে আপনার কোডের ভ্যালিডেশানটা চেক করে যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড কোড করেছেন কিনা তো আমার এখানে যদি কোনো কিছু স্ট্যান্ডার্ড না হয় সে তাহলে সেটা কি কী এরোর আমার হতে পারে সেটা আমরা চাইলে ওখান থেকে দেখতে পারবো এবং কোনো এরোর থাকলে তারা সাজেশনও দিয়ে দেয় যে আপনি এই এরোরটা এভাবে ফিক্স করতে পারেন তো আমরা সেগুলো দেখবো সেখানে ডাব্লু জি সি ভ্যালিডেশান থেকে তো আপনি যদি সেই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানতে চান দেখতে থাকেন আর এখনও প্রো কোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ফিডব্যাক নেওয়া আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওগুলো উপকারী মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর যদি মনে হয় যে আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে তাহলে বা অন্য যে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি তাহলে আমার সামনে ভিডিওটা বানাতে বা ভিডিওর কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে আমার জন্য অনেক বেশি সুবিধা হবে আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করবেন আমি বারবার বলছি